e ter respeito com o adversário. Ali ninguém é inimigo, ali ninguém quer a morte de ninguém. Então, quando você perde, né, a não ser que tenha ocorrido algo muito grave, aí simplesmente você né, se recusa a, a cumprimentar o seu adversário. No caso da Nádia e da Jaqueline, eram brigas pontuais de jogo. Nada justifica aquela mágoa, aquele ódio, quando o jogo termina para ela. Né? Ainda nem tinha terminado, por sinal, porque ainda tinha mais um peão a ser salvo. Mas, naquele momento, a Jaqueline estava salva e foi aí num gesto né, de humildade, de simplicidade, cumprimentar a Nádia e ela simplesmente se recusa a cumprimentar a Jaqueline. Feio, feio demais e a gente vai acompanhar esse momento agora. Solta lá. Mas toda história precisa acabar. E mesmo que acabe, ninguém vai poder tirar de vocês essa história que cada um viveu aqui dentro. Então eu já quero dar parabéns. Obrigado. Eu vou anunciar agora um dos três roceiros que foram salvos pelo Brasil. E como sempre, o anúncio não tem nada a ver com a quantidade de votos que cada um recebeu. Pela decisão do público, quem recebe a chance de seguir firme nessa reta final do jogo e lutar pelo prêmio milionário da temporada... É você. Eu só gostaria de pedir, quando eu der o resultado, para os outros quatro não levantarem do banquinho. Só o peão salva que volta para a sede. E quem vai voltar para a sede agora é você, Jaque. Pode voltar. Obrigada, obrigada Brasil. Parabéns, obrigada. garota. Vibre muito! Obrigada. Jogue muito! Falta pouco, mas ainda tem jogo, garota! Vai com tudo! Obrigada, meu Deus! Obrigada, Rondônia! Obrigada, meu povo! Obrigada, minha comunidade! Obrigada! <risos> Contra o mundo, eu enfrento tudo que eu tiver você. E olha só onde a gente ah, chegou. Garota! De Rondônia conquistou. De Rondônia pro mundo. Bonitinha, feliz da vida. Ai, obrigada, mãe. O André também pulou, ficou feliz. Tomzão levantou, Lili levantou. Muito legal, vai ser abraçada e acarinhada. Obrigada, Brasil. Eu fico sempre emocionada. Tá aí, né? O retorno da Jaque, mais do que esperado, mais do que merecido também. A Jaque tem tudo aí pra se sagrar a grande campeã nessa reta de chegada. Fez um jogo maravilhoso, um jogo com posicionamento, né? Enfrentou várias dificuldades, várias covardias que ela teve que passar, né? Não somente ela, como a Raquel e o Lucas dentro do jogo. E agora é a hora da coroação, né? Acho que seria um prêmio magnífico pra todo o pôr do sol, pra coroar né? a Jaqueline campeã. Injustiça ao que aconteceu aí com Raquel Xerazade e também com o namorado dela, com o Lucas. Muito bem, Jaque, muito bem, parabéns. E o que chama a atenção, como eu disse, né? Que feia a, a, a atitude da, da Nádia Pessoa, né? Uma total falta de fair play com o adversário, né? Um gesto de humildade da Jaqueline, independente das brigas. Ali é um momento em que o jogo acabou, você vai cumprimentar o seu adversário, né? Independente se foi seu amigo ou se não foi seu amigo, e ela simplesmente se recusa a dar a mão, né? Aliás, a Jaque fica com com a mão no vácuo ali, uma coisa feia que a Jaqueline teve que passar, mas a Nádia realmente mostra falta de humildade e falta de respeito com o jogo. Ali ela teve uma falta de respeito com a adversária, né? E depois, que a gente vai acompanhar agora, por sinal, uma total falta de respeito com o jogo, com os profissionais que trabalham né, na construção e na elaboração da fazenda, quando ela simplesmente é, trata o Lucas Selfie com extrema é, falta de vontade de responder as perguntas, né? não participa das dinâmicas dinâmicas propostas, isso realmente é muito feio, porque ela é contratada da Record, ainda que ela tenha desmerecido a emissora em duas, três oportunidades já, que a gente já debateu isso daqui, né ela simplesmente não faz o palpite betano, ela simplesmente não dá é, na opinião dela quem é que vai vencer o jogo, ela simplesmente não responde nenhuma pergunta feita pelo Lucas Self, né num descaso ali com toda a dinâmica que foi proposta e elaborada, aliás... 
todos os participantes, todos os participantes, até dos crias, os que receberam o maior índice de rejeição, todos eles responderam bonitinho né, as perguntas do Lucas Self, participaram, não se recusaram a absolutamente nada. É né, o que é digno, você perdeu, o jogo acabou para você. Você tem que ser digno, você tem que ser homem, você tem que ser mulher, né, de ir lá encarar a realidade né, e aceitar o que o público escolheu para você. Não foi ah, o programa que botou a Nádia para fora. Quem botou a Nádia para fora foi o público e que, com razão, porque realmente o jogo dela estava muito desgastante, estava muito chato de acompanhar, né, narrativa assim, pé nem cabeça, né, um total vitimismo, criando situações que não existem para poder né, dar aquele ar de perseguida dentro do jogo, o que ela não foi. Aliás, o Lucas Self até brinca, oh, até o Colorado quis te morder. E ela fica com aquela cara de paisagem, respondendo de forma monossilábica, chato demais. Vamos ver esse momento, então, para vocês entenderem né, o que de fato eu tô falando. A falta de comprometimento com a Nádia e a falta de respeito né, com os profissionais do programa que englobam ali o contexto geral da Fazendola. Solta lá, Dani. Você ficou quanto tempo? Eu não lembro. Por isso que eu não sou dama de nada, né? Entendeu? Dama do reality é você. Ai, fiquei pouquinho. É bronca. Fiquei pouquinho. Fica 90 pra você sentir. Não preciso, eu cansei. Discordia. É. Tô, tô Discordia. trabalhando tanto que eu acho que eu nem preciso. Pois não tô é. precisando voltar. Mas teve alguém nessa edição que não te atacou? Não rolou. Até o Colorado, rapaz. Eu não falei Colorado. Não, tô falando que até ele. Não sei, Lucas. Ele não te mordeu? Não sei. Rapaz, eu, eu acho que eu tô vendo coisa já. Vai acabando a temporada, vai ficando meio louco. Agora, você falou da relação de vocês. É, a gente teve um expose aí, antes de começar, dona Débora Pavoa, que já participou daqui, é. falou que vocês foram jantar juntos, que você tinha dado de cima. Betano, quer saber o seu palpite? Ai, quem vence a Fazenda 15? Eu acho que é Jaqueline. Jaque? É. E você, não Nádia? Não, não. não faço ideia. Você dá um palpite? O Betano não vai ter o meu palpite. Não, não vai ter? E agora? Meu? Que a gente eu não faz? sei, não dá pra saber. Nenhumzinho? Nenhum. Juro por você. Fecha o eu, e faz assim, ó. Eu, metralhadora. Pei, pei, pei. A gente vê em que, que vai chegar mais perto. É, a minha metralhadora tá guardada no momento. Sério? É. Ah, mas não quero ir embora sem seu palpite, não. Vai ficar sem. Poxa. E aí, Chay? Aí é com... Tentando ler a mente de Nádia. Fantástico mundo de Nádia. Quem você acha que seria o palpite dela? Eu acho que ela é Irene Márcia Fico. Márcia Fico não, 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 de Márcia. jeito nenhum. Pode tirar o meu palpite. Então vai ser Márcia. quem? Não vou. Não, ele não pode dar o palpite por mim. O Chay então, não pode. Seu palpite, você, você, não sou, você não é eu pra dar o palpite eu pra mim? Eu não sou você. Então, e você não é eu? Você não pode ele responder. perguntou pra mim, eu respondi. Guarda Maria, use minha não. arte. Mas ele, ele não pode responder que loucura. Lucas. Então, mas pedi um palpite, você vai dar? Não, não? eu não tenho palpite. Então é isso, meu povo. Amanhã essa galera vai estar no Rodrigo Faro, três e meia da tarde, vocês vão ver tudo. Vai ter plaquinha, máquina da verdade e tudo mais. Sim. Nádia já vai recuperar a memória pra responder tudo lá no Faro pra Chico Barney. Se, quiser. se ela quiser, obviamente, porque uma dama do reality só faz o que ela quiser. E ninguém manda nela. Pip, pip. <risos> Aí o Lucas Self ainda tirando um barato da Nádia, que realmente, que papelão, né, Nádia? Tem que saber perder, tem que saber aceitar né, o, o voto popular. É chato ser eliminado, né? Eu sei bem como é que é ser eliminado de um programa, é, mas você tem que aceitar, ué. Você tá lá sujeito a ganhar e sujeito a perder. Quando você assinou a cláusula contratual, não tava escrito ali que você tinha que ganhar, né? Tava escrito que você ia participar e o público vai julgar né, a sua participação, que foi péssima, por sinal. Foi péssima, você ficou muitos dias na casa, né? Você era uma participante que tinha, assim, uma torcida engajada, que votava, né? A tia do sofá, algumas delas estavam com você, isso é inegável. Mas, realmente, você não chegou à final, a Jaqueline chegou, né? Outros participantes chegaram e você tem que aceitar. Então, quando você se recusa a dar o palpite betano, quando você se recusa a responder absolutamente todas as perguntas feitas ali pelo, pelo Lucas Self, mostra que você não tem comprometimento com o jogo e não tem respeito pelos profissionais que fazem a fazendola. Você já disse aí num vídeo passado, né, que a Record não te convidasse mais, que você não ia querer mais fazer reality da Record, desdenhando da emissora e desdenhando do programa. E onde que você foi parar? Novamente na Fazenda, né, o programa que abriu novamente as portas para você. E o que, que você faz? Você entrega grati ingratidão, ingratidão, né, ao não responder absolutamente nada, de uma forma totalmente monossilábica, mostra, né, realmente muito sobre você, Nádia. Uma pena, uma pena porque você é uma pessoa simpática, uma pessoa educada aqui fora, né, realmente esse seu lado é, que o Brasil está conhecendo eu também não conhecia. Ó, a Nara Marques, a Jaque só ligou é, que a Márcia é falsa. É, a Jaque já se ligou que a Márcia é falsa. Sou do Rio de Janeiro. O Vitor Correg, Márcia Fu não tem caráter. Ranço eterno dessa véia. <risos> tá certo, Vitor. E o Everaldo Cordeiro, Fu nervosa porque foi expulsa. É, bem feito, colega. 
porque foi exposta, eu li errado aqui. Fu nervosa porque foi exposta. Bem feito, colega. Tá certo, gente. Obrigado a todos que mandaram o superchat. Tem mais um aqui, ó, do Thiago Nunes. É, Bruno, é uma pena não terem mostrado a dinâmica no Play Plus. É, agora vamos resumir quatro horas em meia hora. É, pra mim, a Jaque está certa. Márcia sabe que deve. Aliás, essa dinâmica vai passar hoje, exatamente, pra não estragar a surpresa, né? É, eu vi que muitas pessoas ficaram chateadas aí que o Play Plus cortou, mas é um momento chave do jogo, né? É um momento épico. Uh, 